ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா தோற்ற மேடரன் தொடர்பாக ஒரு கேள்வி ஒன்று தான் செய்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த படத்தில் காட்டப்பட்ட மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து அவதாரி வந்து இந்த மையத்தில் இருக்கிறாராம் இதில் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஒரு ஒளி முதல் வந்து இருபது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் வேகத்தோடு இவ்வாறு சுட சுற்றி கொண்டிருக்கலாம் ஒரு வட்டப்பாதையில் சுற்றி கொண்டிருக்குது ஏரை ரெண்டு மீட்டர் ஆண்டு தரப்பட்டிருக்குது அதோடு வந்து அந்த சவுண்டான அந்த சவுண்ட் வேவ் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி தந்திருக்காங்க ஐநூறு ஹெர்ட்ஸ்னு தந்திருக்காங்க உங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்னா அவதானி வட்டப்பாதையில் செல்கின்றதால் இதன் மீண்டு ரன் நேரத்துடன் மாறுபடும் விதத்தை வந்து கிராஃபாக கேட்டிருக்காங்க அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஒளி முதல் சார்பாக அவதானி இயங்கினால் இல்லாது அவதானி சார்பாக ஒளி முதல் இயங்கினால் நாங்கள் இயங்கினை பார்த்துருக்கோம் தோற்ற மீட்டன் வரப்போகுது அதாவது மீண்டு ரெண்டில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட போகுது அவங்க உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டது அதை வந்து ஒரு கிராஃபில் தர சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வாறு கிராஃபில் குறிக்கிறது அதாவது நேரத்தோடு எவ்வாறு மாறுறதுன்றதை கிராஃபில் கேட்டுருக்காங்க ஸோ அதை செய்து பாருங்க அதாவது அவதானி கேட்கின்ற அந்த ஒளியினுடைய தோற்ற மீட்ரன் தான் கேட்டிருக்காங்க சரி உங்களுக்கு பெருமானம் ஸ்கெச் பண்ண தேவையில் ஒரு அண்ணளவாக நீங்கள் ஒரு கிராஃபை கிரி பாருங்க வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி இப்போ இப்போ அது இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்குறேன்னு பார்ப்போம் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒப்சர்வர் இங்கே இருக்கிற சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா எங்களுக்கு தேவை கட்டாயமாக அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே பி மைனஸ் யூண்டை எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஆனால் இதில் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இப்போ இந்த பக்கமாக எங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல சவுண்ட் முதல் இருந்துச்சுன்னா இங்கே தான் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் போது எங்களுக்கு தெரியும் கட்டாயமாக மேல் திசையில் தான் வரப்போகுது மேல் நோக்கி வரப்போகுது அவதானி அடையிறதுக்கு மேல் நோக்கி வரணும் அதாவது எல்லா பக்கமும் போகும்போது அவதானிக்கு கேட்குறது வந்து கட்டாயமாக மேல் நோக்கி வந்திருக்கு சரி மேல் நோக்கி வர கதி வந்து எங்களுக்கு தெரியும் அது சாதாரணமாக வீல் கதினா அந்த கதிலாம் வரப்போகுது அலை நீடமும் மாறாது காரணம் என்னென்று பார்த்தோம்டா அவதானி சார்பாக இந்த பொருள் என்ன நடந்திருக்கா அதாவது சவுண்ட் பிறப்பிக்கிற அந்த முதல் என்ன நடந்திருக்குண்டா ஒரு கிடையனா தண்ணி நோக்கியும் இயங்கல விலத்தையும் இயங்கல வேகம் இருந்திருக்கு ஆனா அது வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா கிடையா இருந்திருக்கு ஆகவே என்ன நடந்திருக்குன்னா இதுல ஒரு மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை ஆக இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாற்றமும் இல்லை அதாவது இப்போ அவதானி சார்பாக இந்த இடத்துல இவர் வந்து ஓய்வுல இருக்க மாதிரி தான் நீங்க கருதணும் காரணம் என்னன்னா இந்த நிலை குத்து திசையில ஒரு வேகமும் கிடைக்கல அதாவது இந்த நீங்க இந்த கோடு நினைச்சீங்கன்னா இந்த பக்கத்துல ஒரு வேகமும் இல்லை காரணம் அதனால என்ன நடக்க போகுது வார ஒழிக்காது இந்த வேகத்துல வந்து ஒரு மாற்றம் இல்லை அதே மாதிரி என்ன நடக்க போகுது அதே நிலத்திலேயே மாற்றம் இல்லை ஆகவே மீறல் என்ன வாய்க்க போகுதுன்னா ஆரம்பத்துல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெர்ட்ஸ் தான் இருக்க போகுது ஸோ டி செவன் நோட்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெர்ட்ஸ் பிறகு அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு கட்டத்துல இந்த இந்த இடத்துக்கு வருது வைப்போம் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது பாத்தீங்களா தெரியும் இப்ப வேகம் எவ்வாறு வர போகுதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தொடர்ந்து திசையில தான் எப்பயுமே வேகம் இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு இருபது மேஸ் மைனஸ் ஒன் வந்திருக்கு சரி இப்ப பாத்தீங்களா தெரியும் இவ்வாறு எங்களுக்கு ஒளி அலை வந்திருக்கணும் இந்த இடத்துல நீங்க வச்சு அவதானிச்சிங்களா தெரியும் எங்களுக்கு எவ்வாறு வந்திருக்கணும்னு பார்த்தோம்டா இதுல வந்து பார்க்க தெரியும் இதுல வந்து எங்களுக்கு கட்டாயமா இந்த பக்கத்தால எங்களுக்கு செங்குத்து திசையில தேவை ஆனா எப்படி வேகம் இருந்திருக்கு பாத்தீங்களா தெரியும் இதுலயும் நீங்க பார்க்க அவதானிச்சு பாத்தீங்களா இதுல வந்து விலத்தையும் இயங்கல நோக்கியும் இயங்கல சோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்க போகுதுண்டா வேகத்துல வந்து மாற்றம் ஏற்படாது அதை வந்து நீங்க எவ்வாறு பாக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு தெரியும் இங்க ஒப்சர்வர் இங்க வந்து அவதானி சோ ரெண்டையும் இணைச்சிட்டார் ஆனா இப்ப வேகத்துல கூறு வந்து எங்க இருக்க போகுதுன்னா அதுக்கு தொண்ணூறு பாயில இருக்க போகுது சோ இதுன்ற நீங்க கூறு எடுத்தீங்கன்னா இருபது கொஸ் தொண்ணூறு ஜீரோ சோ பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒப்சர்வர் நோக்கியும் எங்கேயில விலத்தையும் எங்கேயில ஆகவே என்ன நடக்க போகுது இந்த இடத்துலயும் மீறு ஐநூறு தான் இருக்க போகுது சரி இந்த இடத்துல இருக்கு நீங்கள்டா இவ்வாறு தான் வர போகுது இருபது சரி இவ்வாறு இருபது எம்எஸ் மைனஸ் வந்து இந்த இடத்துல நாங்க நினைப்போம் சரி இந்த இடத்துல நினைச்சிங்களா தெரியும் இப்ப ஒப்சர்வர்ஸ் அவங்க நினைச்சாச்சு இப்ப இதனுடைய கூறு எவ்வளவுன்னு பார்ப்போம் எங்களுக்கு தெரியும் இது இருபது இருபது கொஸ் தொண்ணூறு சோ இந்த இடத்துலயும் ஜீரோ அதாவது இந்த இடத்துல சார்பாக இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓய்வுல இருக்கிற மாதிரி ஸோ ஓய்வில் இருக்க மாதிரி இருந்தால் தோற்ற மீறன் மாறாதா அவ என்ன நடக்க போகிற மீறன் ஐநூறு ஹெட்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்களா இவ்வாறு ஒரு நேர் கோடு தான் வரப்போகுது பி ஓபர் டி கிராஃப் இவ்வாறு ஒரு விடை வந்து இருக்க வேண்டும் ஸோ இந்த விடையை கெஸ் பண்ணிடுவீங்களா இப்போ நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதே கோப்பான கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி செய்து பார்ப்போம் ஸோ அந்த வீடியோவையும் மறக்காமல் பாருங்கள் எங்களுடைய சேனல் பிடிச்சிங்கன்